bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquer sur la cloche et laisser un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, comme d'habitude j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui nous allons évoquer un petit yokai, depuis le temps que je n'en ai pas évoqué sur la chaîne. Mais avant tout, sachez d'abord, comme d'habitude, que je vous conseille de vous installer confortablement, soit profiter du beau soleil si vous en avez avec un petit transat et des écouteurs et écouter la vidéo, ou tout simplement confortablement dans un fauteuil ou dans un lit, c'est à vous de voir. Et si vous avez une petite soif ou une petite faim, n'oubliez pas votre petite boisson et les petites choses à grignoter. Si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un yokai que l'on appelle le Tanuki. Alors normalement, le nom complet, c'est le Bake Tanuki. Mais en Occident, on utilise plus souvent le nom de Tanuki. C'est donc dans la mythologie japonaise, comme vous vous doutez, puisque les yokai sont japonais. C'est un esprit de la forêt. Il est inspiré du chien vivra. Et c'est une espèce de canidé qui ressemble un peu au raton laveur, si vous voulez. Des fois, elle arrive même qu'on le confonde avec euh, le blaireau. Il y a même des problèmes au niveau de la prononciation à cause des dialectes locaux. Puisqu'on a Tanuki et Mutina, ce nom, comment cela s'écrit, hein, pas la façon dont, dont on le dit, mais avec les, les écritures japonaises spécifiques, il y a de très grandes ressemblances entre ces deux mots. Et tous les deux désignent des chiens vivrins et des blaireaux. Donc il arrive qu'il y ait des petits problèmes de confondance. Si son mot existe, je ne sais pas. Ce qui fait que dans certaines régions, on ne parlera pas de Tanuki, mais on parlera plus de Mujina. Si on va directement au niveau de Tokyo, le mot Tanuki va plutôt lui bien renvoyer aux chiens vivrins et les blaireaux sont désignés par le mot Anaguma. Ce qui n'aide pas à faire la différence, malheureusement, c'est qu'il y a aussi un plat régional qui amène le fait de confondre le blaireau et le chien vivrin. Car il y a un plat que l'on appelle le tanuki jiru, qui est une soupe tout simplement de tanuki. Mais pour la faire, on utilise soit du chien vivrin, soit du blaireau. Mais elle ne change pas le nom malgré la viande utilisée. Donc on confond encore le chien vivrin et le blaireau, peut-être aussi à cause de ces petits détails-là. À l'origine... Donc le kanji, qui est donc la manière d'écrire en japonais, que l'on utilise pour écrire tanuki, il était utilisé pour désigner tout ce qui était des mammifères de taille moyenne. C'était surtout à l'époque des, des chats sauvages qu'on désignait par ce terme. Et ils vivaient seulement dans certaines régions limitées du Japon. Par exemple, vous aviez le chat d'Iriomot. Puis au final, ça a changé et les caractéristiques ont changé pour que le tanuki désigne finalement le chien vivrin ou on l'appelait aussi comme je vous disais juste avant le mudina ou même mami dans certaines régions. Au niveau de son apparence et de son caractère, sachez que le tanuki n'a pas toujours eu une réputation très bienveillante comme c'est le cas aujourd'hui. Au niveau de sa légende qui est plutôt d'origine chinoise, on perçoit le tanuki plutôt comme négativement comme une créature qui vient hanter les hommes. Et du coup, lorsque la légende va passer de la Chine au Japon entre le 4e et le 7e siècle, eh bien cette réputation va lui coller un petit peu à la peau. Ce n'est qu'au fur et à mesure en fait que cela va changer et que le tanuki va devenir plutôt un synonyme de bonheur. Pour ce qui est de son apparence, le tanuki est assez connu pour être un maître du déguisement. Il peut changer de forme à volonté. Comme les kitsune d'ailleurs, qui sont d'autres yokai, si vous vous rappelez, ce sont comme une sorte de renard, nous allons dire. Dans certaines traditions, ils ne peuvent se transformer que s'ils ont placé une feuille sur leur tête. Et dans d'autres, cela n'est pas nécessaire, ils se transforment comme ils veulent. Son image, elle s'est développée durant la période Edo, donc qui est une période japonaise. D'ailleurs, à une époque, les céramistes de Shigaraki vont beaucoup utiliser le tanuki pour en faire des statues de terre cuite. Souvent, celle-ci représente donc le tanuki avec un chapeau de paille et de riz, une gourde de saké, une belle bedaine, 
il est bipède et il a euh, deux attributs masculins, nous allons dire, assez imposants. Ces statues ont été principalement visibles dans cette ville de Shigaraki, qui se trouve donc dans la préfecture de Shiga. Il paraîtrait que le fait que ces statues se soient popularisées, ça serait lié à une visite de l'empereur Hirohito à Koga en 1951. Il aurait tellement apprécié ces petites créatures qu'il trouvait amusantes qu'il a même été jusqu'à écrire un petit poème en leur honneur. Mais revenons un petit peu sur cette fameuse partie que nous dirons euh, partie masculine imposante. J'ai pas envie de dire le mot parce que je ne sais pas si cela sera censuré par YouTube. Mais disons que ce sont deux boules que les hommes possèdent. Après, si vous avez votre imagination, vous comprenez de quoi je parle. Une des particularités de notre cher Tanuki dans la mythologie japonaise, c'est que celles-ci sont très imposantes, d'accord. Mais elles sont à tel point imposantes, en fait, que ça a inspiré des représentations assez humoristiques où on y voit des Tanuki qui s'amusent donc à jouer avec leurs petites boules masculines en passant celle-ci par-dessus l'épaule pour en faire des baluchons de voyageurs, où il se sert de celle-ci comme un parapluie, un filet de pêche, pour se défendre contre les ennemis, ou même pour en faire des tambours. Voilà, 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 la partie bizarre de la vidéo. Je vous laisse avec les images en tête. Hein. Et sachez d'ailleurs que c'est pas pour rien en fait, c'est que de base... Les tanuki, donc, qui sont inspirés des chiens vivants, et eh bien les chiens vivants ont justement un scrotum qui est très développé. Donc, c'est inspiré de ça, mais de manière, vous vous doutez, du coup, de manière exagérée, nous allons dire. D'ailleurs, ils en profitent souvent, chers amis, pour incorporer euh, leur peau distendue à cet endroit-là dans leur déguisement. Ils peuvent devenir euh, de simples commerçants en utilisant leur. Euh, boule pour euh, la transformer en boutique ou ils peuvent aussi les transformer pour en faire un palanquin avec des serviteurs pour le transporter d'un endroit à un autre une autre caractéristique qui est un peu moins pour public adulte nous allons dire c'est tout simplement son ventre il peut gonfler celui ci à son aise et s'en servir lui aussi hein, comme d'un tambour à la place donc euh, de ses attributs et c'est d'ailleurs dans les versions modernes ce qu'ils utilisent le plus pour le tambour. Le son que va produire ce tambourinage, on le transcrit par le nomatopée Pompoko. Vous vous doutez donc par rapport à ce que je vous ai dit aussi que l'apparence du tanuki va évoluer à travers les siècles. Ce qui ne va pas changer bien sûr, c'est son attribut assez imposant, qui date donc de à l'époque Edo, donc quand même assez vieux. Et en fait, pour revenir un peu historiquement parlant, on a démesuré cette partie pour le tanuki, puisque à l'époque, on utilisait la peau des gonades du tanuki pour battre les feuilles d'or, parce qu'ils étaient assez souples et ils avaient une résistance à toute épreuve. C'est donc du coup cette particularité de l'époque qui va être utilisée pour pour le mythe du tanuki, de ces bijoux de famille assez euh, étirables et très élastiques. D'ailleurs, euh, le mot pour parler de test, voilà, bip, vous aurez compris. En japonais, ça se dit kintama, ça veut dire balle dorée. Ils sont tellement capables de changer de forme qu'ils peuvent très bien vivre parmi les humains sans jamais qu'on les détecte, car ils peuvent très bien prendre une forme humaine. Mais généralement, un tanuki est aussi corrompu que les humains qui l'imitent, puisque généralement, lorsqu'un tanuki se transforme en humain, il aura plutôt une réputation d'ivrogne, de menteur, de tricheur. D'autres préfèrent utiliser leur pouvoir de métamorphose pour se transformer en pierre, en arbre, en statue, ou même tout simplement en objet domestique, pour pouvoir s'amuser à jouer des tours aux gens. Et d'autres préfère s'amuser à se transformer en géant ou en monstre horrible. Là, pas pour jouer des tours, mais clairement pour terroriser les humains, juste pour le plaisir de les voir décamper et de les voir effrayer à cause de leur transformation. Alors, d'où nous vient ce Tanuki Parlons un peu de ses origines. Dans les anciennes religions des îles japonaises, puisque je vous rappelle que le Japon est formé de quatre îles, les Tanuki, on les considérait comme des dieux et c'était des dirigeants sur toutes les choses qui concernaient la nature. 
esprit, le bouddhisme est arrivé et ils ont progressivement perdu leur statut de dieu. À cette époque, ils n'étaient pas les seuls animaux magiques et comme d'autres, ils assumaient à la fois un rôle de messager des dieux et de gardien des zones locales. Au final, les tanuki ne sont généralement ni crânes ni considérés comme malveillants puisqu'ils sont même généralement totalement inoffensifs. Après, c'est comme les humains, chaque individu est, on va dire, unique. Donc même si la majorité sont inoffensifs, il se peut que vous en rencontriez un hein, de mauvaise humeur si nous pouvons voir les choses comme ça. Mais dites-vous, généralement, les tanuki ce sont vraiment des bienfaiteurs qui aiment juste faire la fête et qui aiment la compagnie des humains. Certains contes locaux racontent bien qu'il y a d'horribles tanuki qui prendraient des humains pour les manger ou les éloigner pour s'en servir, pour devenir des serviteurs des dieux. Mais ce sont que des contes locaux, rassurez-vous. On va trouver notion du tanuki pour la première fois dans le Niran Choki, qui est un recueil historique sur les origines du Japon. Il est apparu en 720. On va aussi le retrouver sur des anciens rouleaux du Moyen-Âge, où il sera en compagnie d'autres yokai comme par exemple le démon Tengo. Il sera plus tard popularisé par les contes bouddhistes et il va profondément s'ancrer au fil des siècles dans le folklore japonais. Il est plutôt, comme je vous le disais, de caractère farceur, malicieuse, un peu tête en l'air quelquefois et très souvent maladroite. Cependant, dites-vous que vous pouvez reconnaître un tanuki même quand il est transformé en humain. Car comme je vous le dis, il aime bien s'amuser à jouer des tours aux humains. Donc vous pouvez des fois, sans le vouloir vraiment, être harcelé par un tanuki déguisé. Si vous vous pressentez que c'est le cas, il va falloir l'observer un petit peu. Il aura des indices qui seront les mêmes que pour découvrir le yokai kitsune. Si vous pouvez voir un être qui est un petit peu lumineux, donc ce qui n'est pas le cas d'un véritable humain, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Si il vous suit et que il est en train de pleuvoir dehors, si vous voyez que son kimono reste sec, là vous pouvez craindre un peu plus que ce soit un tanuki. Enfin, craindre, il ne vous fera pas grand mal. Et il arrive même quelques fois qu'un tanuki en fait se montre de lui-même, puisque peut-être à un moment il ne sera pas assez concentré sur le fait qu'il doit maintenir une métamorphose en tant qu'humain. Et il peut laisser sa queue des fois apparaître et là vous aurez complètement la confirmation que c'est un tanuki qui veut vous embêter. En ce qui concerne ce qu'il représente symboliquement, les tanuki sont plutôt des symboles de chance et de prospérité. On va les retrouver dans l'art, les contes japonais et cela depuis le Moyen-Âge. Et même aujourd'hui, ils restent très populaires. Notamment si on pense au film d'animation d'Isao Takahata qui s'appelle Pompoko, donc par rapport au fameux bruit que ferait lorsqu'il s'amuserait à faire du tambour avec son ventre ou avec ses attributs. On peut aussi voir des baquets de tanuki, donc autre nom des tanuki, dans les décorations des restaurants, du côté des daruma et compagnie d'autres créatures du folklore. Et on peut aussi trouver de nombreuses sculptures de celui-ci devant les maisons ou les magasins. D'ailleurs, il faut noter qu'au Japon, les gonades, nous allons dire de manière scientifique, sont un symbole de chance et de richesse. C'est d'ailleurs pour cela que l'on considère le tanuki de manière générale comme un symbole de bonne fortune dans la tradition japonaise, puisqu'il possède justement ces gonades énormes, donc qui sont, comme je viens de vous le dire, un symbole de chance et de richesse. Et en plus, il a une apparence rebondie qui, au Japon, est aussi un signe de prospérité et de réussite. Donc du coup, normalement, il a tout pour vous rendre heureux, ce tanuki. Des fois, vous pouvez même apercevoir dans les rues des petites statues qu'on met en décoration sur les façades pour essayer de se porter chance. Selon un certain Robin Gill, une explication sur la représentation exagérée de la taille des chères gonades des tanuki. Ça provient du fait en fait que euh, la peau de celle-ci est considérée comme le meilleur support donc pour battre les feuilles d'or. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt et donc ça permet grâce à celle-ci d'avoir une très petite quantité d'or mais de réussir à bien l'étaler sur une vaste surface. Puis il y a eu une confusion sur la taille étirée de la peau 
les gonades et les gonades en elles-mêmes. Et donc les illustrateurs se sont amusés de cette petite confusion et ils continuent maintenant à perpétuer la tradition sur le fait que ce n'est pas la peau élastique mais les gonades qui le sont eux aussi. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de contes et légendes japonais qui concernent le tanuki puisque ce yokai dispose d'une multitude de pouvoirs extraordinaires et d'un caractère plutôt amusant. D'ailleurs, j'ai trouvé une petite légende concernant Tanuki, qui est un peu glauque, mais c'est une légende quand même. Ça concerne en fait un Tanuki qui bat une vieille femme à mort pour la servir en potage à son mari. Alors, ça viendrait en fait d'une plaisanterie de mauvais goût sur le fait qu'on en fasse de la soupe de Tanuki. D'ailleurs, beaucoup d'histoires et de contes traditionnels vont faire référence à des moines qui seraient déguisés en Tanuki ou... Euh, aux farces que feraient ces derniers. Donc voici une légende concernant le tanuki qui est la légende de la bouilloire. Bumbuku Shagama est un vieux conte japonais très populaire. Un jour, un tanuki va se retrouver piégé près d'un tas d'ordures. C'est alors qu'il va croiser le chemin d'un vieil homme très pauvre. Ce dernier cherchait désespérément des objets à revendre pour pouvoir survivre. Pris de pitié devant cet animal affaibli, l'homme décide de libérer la créature. Plus tard dans la nuit, le tanuki va venir rendre visite au vieillard alors que celui-ci dormait. L'animal est reconnaissant envers le bienfaiteur qui l'a libéré et il décide d'utiliser son pouvoir de métamorphose pour le remercier. En parallèle, il a entendu dire qu'un moine recherche une théière. Rusé, le tanuki va se transformer en bouilloire pour permettre à son sauveur de le marchander et d'avoir un peu de sous. Le matin même, le vieil homme, tellement heureux de trouver un si bel objet, va se rendre au temple pour aller voir le moine et y faire des affaires. Il n'eut pas de mal bien sûr à revendre cette magnifique bouilloire au moine. Toutefois, dès sa première utilisation, il n'a pas vraiment supporté d'être chauffé. Les pieds de la bouilloire se sont alors rapidement retransformés en pattes du tanuki. De retour chez son maître, le métamorphe, donc le tanuki, va avoir une idée. Il deviendrait alors dans cette nouvelle forme une véritable attraction et il proposerait un spectacle de théière dansante et équilibriste. Il eut une bonne idée puisque le numéro fut un grand succès, le vieil homme put faire fortune et en échange il put offrir un foyer au Tanuki. Donc vous voyez d'une petite légende glauque je vous en ai trouvé une un peu plus joyeuse quand même. En ce qui concerne sa représentation, on va le voir beaucoup sur des zemaki, qui sont des rouleaux peints qui sont faits à partir du Moyen-Âge à peu près. Mais il ne sera pas le seul puisque d'autres yokai vont être aussi représentés. Durant la période Kamakura et Muromashi, quelques histoires vont utiliser des tanuki plutôt agressifs. Généralement, l'image de ce tanuki violent vient principalement en fait des premières légendes qui sont arrivées, donc de légendes chinoises qui voyaient celui-ci comme quelqu'un de violent et de malfaisant. Mais de manière générale, les tanuki au Japon sont plutôt considérés comme facétieux, mais sans plus. Du coup, ce sont plutôt des histoires qui vont parler de tanuki de façon inoffensive, comme membres à part entière de la communauté qui vont avoir lieu. Et à côté, il y a quand même très peu de récits qui viennent donc de cette légende chinoise, mais ils existent quand même. Même selon certaines traditions, les tanuki métamorphes sont des tsukumogami, ça veut dire des objets qui prennent vie après 100 ans. Il y a même une chanson japonaise qui leur est consacrée. C'est une chanson pour enfants qui fait référence à cette anatomie bien spécifique du tanoki. Sa mélodie, c'est celle du jeu d'arcade Pompoko. Et elle fait partie d'ailleurs de la bande originale du film de Studio Ghibli, Pompoko. A la base, la mélodie originale, c'est celle d'un hymne baptisé américain appelé « Shall we gather at the river ?» Donc le chant, c'est Tan tan tanuki no kintamawa kaze monai no ni bora bora. En français, c'est les bijoux de famille du tan tanuki se balancent et pourtant il n'y a pas le moindre vent. Le refrain va ainsi continuer avec de nombreuses variations selon les régions dans lesquelles elle est chantée. Il y a aussi le fameux conte populaire que je vous ai raconté un peu plus tôt, le Bumbuko Shagama. Et il y a un autre conte aussi qui parle d'un tanuki qui tente de duper un chasseur en transformant ses bras en branches d'arbre. 
Puis le, à un moment, l'homme va rester accroché et va tomber au sol. Un troisième me raconte plutôt les mésaventures d'un renard et d'un tanuki qui usent de différents stratagèmes par des transformations pour obtenir de la nourriture des humains. Dans d'autres histoires, les tanuki vont plutôt jouer des tours à des humains et parfois il leur arrive de payer les marchands avec des feuilles qu'ils vont temporairement transformer en billets. Donc vous vous doutez après cela que le tanuki étant très répandu, il est aussi au niveau culturellement parlant et dans pas mal d'art. Vous pouvez le voir au cinéma par exemple, comme je vous le disais dans le film d'Isao Takahata Pompoko qui a été réalisé en 1994. Vous pouvez aussi le voir dans Princesse Raccoon, un film musical japonais. Vous avez aussi au niveau des mangas, mais je vous en cite que quelques-uns pour vous montrer qu'il est un peu partout puisque la liste est beaucoup plus longue, c'est juste pour vous donner une idée. Vous pouvez avoir un tanuki dans le manga Inuyasha, qui est un tanuki du nom de Hashi, qui aide parfois les autres personnages. Dans Naruto, le démon Ishibi ou Shukaku est un tanuki qui est emprisonné dans le corps de Gaara. Dans le manga Soul Hitter, le totem de Kim, c'est un tanuki qui possède des pouvoirs de guérison. Dans le manga Dragon Ball GT, Goku tombe dans une autre dimension qui va être dirigée par Sugoro et son fils, qui possède la capacité de se métamorphoser à volonté et donc l'apparence du tanuki. En ce qui concerne les animés, je peux vous citer aussi deux exemples, comme l'animé The Eccentric Family, qui est donc la famille excentrique en français, qui est sortie en 2013, dont le personnage principal, comme toute sa famille, sont des tanuki. Ou vous pouvez aussi le voir dans l'animé Brand New Animal, sorti en 2020, où Michiru Kagemori est un homme bête qui prend l'apparence d'un tanuki. Il a été aussi utilisé dans beaucoup de jeux vidéo, et là encore je vous en cite quelques-uns, comme par exemple Animal Crossing, que vous devez tous à peu près connaître, où le tanuki est le propriétaire du magasin. Parfois, il occupe d'autres professions. Il s'appelle Tom Nook et il a comme neveu Melly et Melo. Normalement, vous devez tous le connaître avec la popularité d'Animal Crossing. Même moi qui n'y joue pas, je le connais. Vous avez aussi un tanuki dans la série de jeux vidéo Pokémon. À partir des versions or et argent, on peut apprendre une capacité du nom de Konyobidon qui est semblable au tambourinage que s'amusent à faire apparemment les tanuki sur leur vente. Vous savez le fameux Pompoko Dans le MMORPG Ragnarok Online, vous avez euh, des créatures qu'on surnomme Smoky et elles possèdent l'apparence d'un tanuki. On peut les dompter et les rendre invisibles en plaçant une feuille sur leur tête. Dans The Legend of Zelda Link's Awakening, un tanuki est présent dans la forêt. Et pour dernier exemple, dans le MMORPG Dofus, un boss du donjon se nomme Tanuki Osan et possède également l'apparence d'un tanuki. Il est possible de rencontrer des tanuki japonais. Si vous souhaitez faire une petite rencontre assez mystique avec ces fameux tanuki, vous pouvez vous rendre à Akihabara. C'est un sanctuaire qui est spécialement dédié aux tanuki et qui remonte à la fin du XVIIe siècle. Vous avez aussi le sanctuaire de Shingodo au temple Sensoji à Asakusa. Vous pouvez aussi y observer de grandes statues de Tanuki et chaque année vous avez un festival qui a lieu le 17 mars. À la fin du 19e siècle, le prêtre en chef de Sensoji a fait un rêve dans lequel les Tanuki vivant dans le jardin de sa résidence officielle étaient ses gardiens. Depuis, il a fait construire un sanctuaire pour les honorer. Ces petites bêtes seraient à la fois donc, Très original, il faut dire ce qui est au niveau de leur apparence, surtout au niveau de leurs attributs masculins, est très humoristique en soi, mais tout à fait vraiment inoffensive. Malgré les contes qui ont été rapportés par rapport à la légende chinoise qui en fait des êtres violents, les tanuki sont juste un peu farceurs, peut-être un peu lourds quelquefois, mais ça s'arrête là. Ce qui est sûr, c'est que ça en fait un yokai des plus surprenants. Après, ses petits défauts, c'est qu'il a un petit penchant un peu trop penché, nous allons dire, pour le saké et pour le riz. Mais à coup sûr, si vous croisez des statues de tanuki, si vous voulez mettre un tanuki sur votre maison, il sera juste là pour vous porter bonheur. 
Alors si vous allez au Japon, ouvrez bien les yeux, peut-être que vous verrez quelques tanuki à droite et à gauche. Et voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. C'est pas évident de devoir parler d'une certaine partie du corps humain sans savoir si c'est possible de dire le mot. Même si théoriquement c'est avec ce mot-là qu'on utilise, même quand on parle chez le médecin ou quoi que ce soit. Mais comme YouTube est un peu sensible sur certains points, c'est pas évident. J'espère quand même que, en essayant de faire comme j'ai pu pour trouver des mots qui vous fassent comprendre la chose, vous avez pu apprécier la vidéo assez simplement. Si c'est le cas, vous savez que vous pouvez aller dans la section commentaires et me dire ce que vous avez pensé de celle-ci. Ce que vous pensez de ce yokai, si vous le trouvez amusant, euh, si vous le connaissiez, enfin vous savez. Et vous pouvez trouver beaucoup de choses à me dire dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo en plus du commentaire, vous savez que ça serait super cool. Si vous pouvez me laisser un petit like, ça c'est, on va dire, le petit plus bonus qui fait toujours plaisir et qui montre que les recherches qui sont faites ne sont pas vaines. Et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore décidé à franchir le pas, je vous invite grandement à appuyer sur le bouton s'abonner si vous êtes fervent de ce genre de vidéo. Car je publie des vidéos de ce genre trois fois par semaine. Donc vous avez déjà de quoi regarder avec les anciennes vidéos et il y en a beaucoup à venir théoriquement. De plus, cela ne vous coûte rien du tout, donc si vous regardez mes vidéos sans être abonné, c'est dommage que vous ne preniez pas le temps de prendre quelques secondes et d'appuyer sur ce petit bouton qui, moi, me fera énormément plaisir. Et si vous voulez vraiment ne louper aucune vidéo qui sera postée sur cette chaîne, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur la petite cloche et de cocher la petite case recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Et normalement, YouTube vous enverra une petite notif pour vous dire qu'une vidéo vient d'être publiée. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où vous le voulez et où cela est possible. Car comme vous le savez, plus on est de fous, plus on rit. Enfin, c'est ce que l'expression dit, mais ici nous dirons que plus on est de fous, plus nous pouvons parler de paranormal sans aucun problème. Et dire ce que chacun pense de telle ou telle chose. Je sais que tous les sujets ne plairont pas à tout le monde, mais il y a au moins un sujet qui vous intéressera peut-être plus qu'un autre. On ne sait jamais. Eh bien mes chers amis, je crois qu'il est temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de refermer déjà les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.